El día de hoy te quiero contar las diferentes etapas y sus signos de alerta para que puedas llevar a tu peque a terapia de lenguaje si es que lo necesita. Yo soy Mariana González y soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje y soy directora de los Centros Aleta en México. Vamos a comenzar por las etapas más tempranas. Haber presentado hipoxia en el nacimiento o falta de oxígeno, tener alguna condición neurológica, tener síndrome de Down o alguna fisura. Alguno de estos antecedentes, si tienes un pequeñito, entre los 4 y los 12 meses, debes de llevarlo siempre a una intervención temprana para que puedan estimular todas las áreas de su desarrollo, no solamente su lenguaje. Ya que al contar con estos antecedentes, tenemos una incidencia mayor de tener un, una dificultad o un desafío en el desarrollo de su lenguaje. Entre los 12 y los 18 meses, además de tener a lo mejor entre 10 y 20 palabras, si tu peque no tiene estas palabras y además o oh, además te fijas que no responde a su nombre, que no voltea cuando le hablas, que no señala lo que quiere o te lleva a las cosas o coloca tu mano, que no juega contigo o imita algunos gestos que tú le hayas enseñado, Pueden ser un signo de alerta para el desarrollo no solo del lenguaje, sino de la comunicación. Son signos que nos están alertando de un posible trastorno del lenguaje, un inicio tardío o de un trastorno del neurodesarrollo. Así que es ideal tener una evaluación de su lenguaje y su desarrollo en general. A los dos años, tu peque debe de tener entre 50 y hasta 250 palabras puede tener. Con estas hace oraciones. El no tener este desarrollo del lenguaje expresivo ya nos habla de un hablante tardío. Si además observas, puedes observarlo o no. Puede ser solamente en el área expresiva o solamente en el área comprensiva o pueden ser ambas. Es decir, puedes observar también que no comprende ni sigue instrucciones o que tú le hablas y no comprende qué es lo que le estás diciendo. Esto también es un indicio de que debes ir a terapia de lenguaje. Si en estas etapas continúas observando lo de las etapas anteriores, pueden ser incluso cuestiones de que no responde todavía a su nombre, que no establece contacto visual, sigue sin señalar o te utiliza como un objeto, te utiliza como una herramienta y tú resuelves todo por él en poner tu mano sobre los objetos, en poner tu mano sobre lo que él quiere resolver. Entonces este es un signo de alerta para visitar al terapeuta de lenguaje. A la edad de tres años, pues se va a juntar lo anterior que te platiqué del lenguaje, el tener pocas palabras, menos de 250 palabras, el no poder hacer oraciones que en esta etapa deben de ser todavía más complejas, el no poderte relatar o narrar de manera sencilla o responder a preguntas sencillas dentro de su lenguaje expresivo es un signo de alerta. La parte de la comprensión también ya la debe tener desarrollada, si no la tiene aún, entonces sigue siendo un signo para visitar al terapeuta. Pero además, en esta etapa aumenta la claridad del habla, o sea, la cantidad de sonidos que pueden pronunciar. Entonces, si tu peque no puede pronunciar estos sonidos de aquí, los empieza a cambiar, los distorsiona, los omite o se los come cuando está diciendo las palabras, entonces hay que visitar al terapeuta de lenguaje. Hacia los cuatro años, continuamos con la parte expresiva de relatar, de narrar, pero es todavía más compleja, hacen oraciones más largas. Eh, pueden responder y hacer preguntas un poco más complejas y además la parte de claridad del habla aumenta a un 85%. Así que si tú observas que tu peque no cuenta con estas características, es momento de ir a terapia. Cuéntame en los comentarios cómo es el lenguaje de tu peque y qué edad tiene y yo te comento si sí, se observa que tendría que asistir a una evaluación de su lenguaje o de su desarrollo o no.